আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আর সম্মানিত অভিভাবক বিন্দু আজকে লাইভ ক্লাসে বিরামপুর আইসিটি স্কুল এর শিক্ষা ও গবেষণা শাখা আমি মাসুদ রানার পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও স্বাগত আশা করি এই মহৎ উচ্চক করোনা ভাইরাসকারীর সময় আপনারা সকলে সুস্থ আছেন এবং ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় এবং উপরালার অশেষ রহমতে এখন পর্যন্ত ভালো আছি এবং সুস্থ আছি প্রিয় শিক্ষিত বন্ধুরা তোমরা জানো যে আমাদের সামনে অর্ধবার্ষিকী পরীক্ষা আর এই অর্ধবার্ষিকী পরীক্ষায় আমাদের বিরামপুর আইসিটি স্কুলের যে সাজেশন তোমরা পেয়েছ এই সাজেশনের আলোকে আজকে তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ের সাজেশনের এক থেকে পঁচিশ পর্যন্ত প্রশ্নের উত্তরগুলোর সম্পর্কে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ তাহলে চলো বন্ধুরা আমরা আজকের ক্লাস শুরু করি তোমাদেরকে শুরুতে একটু বলবো তোমরা সাজেশনটা না সাজেশনটা হাতে নিয়ে বসে পড়ো আর অবশ্যই অবশ্যই খাতা কলম সাথে রাখবা কেননা অনেক প্রশ্নে তোমাদের সমস্যা হতে পারে সেই প্রশ্নগুলোর সমাধান তোমরা খাতায় লেখে নিবা একটু ঝটপট খাতা নিয়ে তোমরা একটু বসে পড়ো ক্লাস আমরা শুরু করি বেশি করে তাহলে মেন ক্লাসে আমরা চলে যাই মেন টপিকসে চলে যাই দেখি প্রথমে কি আছে টেস্ট কি দেখতে পাচ্ছ তোমরা সরি ক্ষতিকর ভূমিকা পালন করে তাদেরকে পেস্ট করে অর্থাৎ যে আমাদের যে যে রবি শস্যগুলো যে আমরা আবাদ করি চাষ করি এই চাষে যে ক্ষতিকরক যে পোকাগুলো থাকে এই পোকাগুলোকে ক্ষতিকর ভূমিকা পালন করা এগুলা কি করে যে পোকাগুলো কি ক্ষতিকর ভূমিকা পালন করে তাকে মূলত পেস্ট আমরা বলে থাকি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এরপর হচ্ছে দুই নাম্বার প্রোটোজোয়া প্রাণীদের উপজগতে ভাগ করার কারণ কি প্রোটোজোয়া প্রাণীদের উপজগতে ভাগ করার কারণ কি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উত্তর একুশি প্রোটোজোয়া প্রাণীদের মধ্যে বিভিন্নতা এত বেশি যে আর তোমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রোটোজোয়াটা মূলত একুশি প্রাণী অনেক সময় বনিবাচন কোশ্চেনের মাঝেও আসে তোমাদের যে প্রোটোজোয়া প্রাণীদের উপজগ সরি একুশি প্রোটোজোয়া প্রাণীদের মধ্যে বিভিন্নতা এত বেশি যে এদের সদস্যদের মাত্র একটি পর্বে বিন্যস্ত করা কষ্টসাধ্য আর এটা এদের সদস্য এতটাই যে তাদের একটি পর্বে বিন্যস্ত করা খুব কষ্টসাধ্য তাই শ্রেণীবিন্যাসের প্রোটোজোয়ার একটি উপজগত এবং এতে ষাটটি পর্ব স্থান পেয়েছে মনে রাখতে হবে তোমাদের এই কোশ্চেন থেকে তোমাদের বহু নির্বাচনী কোশ্চিন আসে পরীক্ষায় যে প্রোটোজোয়াকে এত প্রাণী যে এদের বিভিন্নতা এত বিভিন্নতা এত বেশি যে এদের সদস্যদের মাত্র একটি পর্বে বিন্যস্ত করা কষ্টসাধ্য তাই শ্রেণীবিন্যাসের প্রোটোজোয়া একটি উপজগত তাই তো প্রোটোজোয়া কি একটা উপজগত এবং এতে ষাটটি পর্ব স্থান পেয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমরা পরিস্থা প্রোটোজোয়া প্রাণীদের উপজগতে ভাগ করার কারণ কি সেটা জানলাম
এরপরে দেখব যে সিলোম কাকে বলে সিলোম কাকে বলে যে বহুকোষী প্রাণীর পৌষ্টিক নালী এবং দেহ প্রাচীরের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানকে সিলোম বলে যে বহুকোষী প্রাণীর পৌষ্টিক নালী এবং দেহ প্রাচীরের মধ্যবর্তী যে ফাঁকা যে স্থানটা থাকে অর্থাৎ মধ্যবর্তী যে ফাঁকা যে স্থানটি থাকে তাকে বলা হয় সিলোম প্রিয় শিক্ষিত বন্ধুরা এরপর হচ্ছে চার নাম্বার চিংড়িকে মাছ বলা হলো মাছ নয় কেন ব্যাখ্যা করো প্রিয় শিক্ষিত বন্ধুরা এই কোশ্চেনটা তোমাদের জন্য খুব ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কেননা এটা জিএসসি পরীক্ষায় এর আগে আশা দেখা গেছে যে চিংড়ি চিংড়িকে মাছ বলা হলো মাছ নয় কেন ব্যাখ্যা করো চিংড়ি হলো আর্থটা পর্বের অন্তর্ভুক্ত এটা মনে রাখতে হবে যে চিংড়িটা কোন হচ্ছে চিংড়িটা কোন পর্বের অন্তর্ভুক্ত চিংড়ি হচ্ছে আর্থপোটা পর্বের অন্তর্ভুক্ত প্রাণী কিন্তু মাছ হচ্ছে করডারা পর্বের অন্তর্ভুক্ত মাছটা কি মাছ হচ্ছে করডারা পর্বের অন্তর্ভুক্ত তাহলে চিংড়ি হচ্ছে আর্থপোটা পর্বের অন্তর্ভুক্ত আর মাছ হচ্ছে করডার পর্বের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার্থী বন্ধুরা এরপরে দেখো যে চিংড়ির দেহে বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থাৎ চিংড়ির দেহে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত এটা মনে রাখতে হবে যে চিংড়িটার দেহে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত ও সন্ধিযুক্ত উপাঙ্ক বিদ্যামান সন্ধিযুক্ত উপাঙ্ক বিদ্যামান যা করডাটা পর্বের প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় না আর চিংড়িটা হচ্ছে আর্থপোটা পর্ব আর পক্ষান্তরে মাছ হচ্ছে করডাটা পর্ব ঠিক আছে না সে অনুসারে মনে রাখতে হবে যে এটা কি যে এদের চিংড়ি হচ্ছে এদের দেহে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত এবং এদের দেহে সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ বিদ্যমান আমরা দেখতে পাই যে সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ বিদ্যমান যা করডাটা পর্বের প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় না আর এই সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ গুলো কি আমাদের করডাটা পর্বের প্রাণীদের মাঝে দেখা যায় না কারণ মাছ মানুষ এগুলো কি সন্ধিযুক্ত পা দেখা যায় না প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই কারণে চিংড়িকে মাছ ধরা হলো মাছ নয় এরপর হচ্ছে পাঁচ নম্বর কোশ্চেন নিডোপ্লাস্ট কোষ কোথায় পাওয়া যায় এটা তোমাদের পরীক্ষায় আসা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা যে নিডোপ্লাস্ট কোষ কোথায় পাওয়া যায় উত্তর নিডিরিয়া পর্বের প্রাণীদের দেহের বাহিরে স্তরের নাম হচ্ছে একটোডাম মনে রাখতে হবে যে নিডিরিয়া পর্বের প্রাণীদের দেহের বাহিরের স্তরটির নাম হচ্ছে একটোডাম একটোডামে নিডোপ্লাস্ট কোষ পাওয়া যায় আর এটা মনে রাখতে হবে তোমাদের অবশ্যই অবশ্যই এখান থেকে বহু নির্বাচনী কোশ্চেনও তোমাদের মাঝে হয় যে নিডিরিয়া পর্বের প্রাণীদের দেহের বাহিরে স্তর একটোডাম একটোডামে নিডোপ্লাস্ট কোষ পাওয়া যায় কেউ শিক্ষার্থী বন্ধুরা এরপরে দেখো যে দ্বিপদ নামকরণ বলতে কি বোঝায় প্রবর্তন হয় সেটা হচ্ছে যখন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে করানো হয় তখন হচ্ছে আইসিবিএল অর্থাৎ আন্তর্জাতিক নামকরণ আর যখন প্রাণীর ক্ষেত্রে করানো হয় তখন হলো আইসি শিক্ষার্থী বন্ধুরা সে অনুসারে এই প্রবর্তন চারু দুই পদ বিশিষ্ট একটা হচ্ছে গণের নাম আর একটা হচ্ছে প্রজাতির নাম অর্থাৎ দুই পদ মিলিয়ে দুই অংশ বা পদ বিশিষ্ট নামকরণ প্রথা প্রবর্তন করেন কে এটা মানুষ সময় আসে তোমাদের কেরালা মিনি আসতে এটা লিখতে হবে যেমন মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে হোমোসেপিয়ান্স তোমরা জানো যে মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে হোমোসেপিয়ান্স আর এই হোমোটার নাম হচ্ছে এটা হচ্ছে গন আর সেপিয়ান্সটা হচ্ছে প্রজাতি অর্থাৎ গণ এবং প্রজাতি যখন একত্রিত হয় মূলত তাকে বৈজ্ঞানিক নাম বলা হয় কৃষি ক্ষেত্রে বন্ধুরা আর এটা আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী কেরলাস লিমিয়াস সেটা হচ্ছে সতেরোশো আটান্ন সালে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সরি এখানে নামটির দুটি অংশ বা পদ রয়েছে এ ধরনের নামকরণকে বলা হয় দ্বীপ নামকরণ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের আসে এরপরে দেখো যে সাত নাম্বার কোশ্চেন যে পরিফের বা পরিফেরা পর্বের প্রাণীরা কি নামে পরিচিত 
এটা তোমরা জানো যে পরিপরবা পর্বের পানিরা সাধারণত স্পঞ্জ নামে পরিচিত পরিপরবা পর্বের পানিরা সাধারণত স্পঞ্জ নামে পরিচিত প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা স্পঞ্জ নামে পরিচিত আট নম্বর क्वेश्चन দেখো যে অ্যানিলিডা পর্বের প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য লেখো যে অ্যানিলিডা পর্বের যে প্রাণীরা আছে এদের বৈশিষ্ট্য লেখো যে বৈশিষ্ট্য দেখো যে প্রথমে আমি মেসেজে দেহ তোমাদের প্রথমে লিখতে হবে যে অ্যানিলিডা পর্বের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ লেখার পরে তারপরে লিখতে হবে যে এক নাম্বার দেহ নলাকার ও খণ্ডায়িত এদের দেহ কি নলাকার লম্বা এবং খণ্ডায়িত দুই নাম্বার নেফ্রোডিয়া নামক রেশন অঙ্গ থাকে এই নেফ্রোডিয়া নামক রেশন অঙ্গ থাকে অনেক সময় তোমাদের বহু নির্বাচনী কোশ্চিন হয় যে নেফ্রোডিয়া নামক নামক রেশন অঙ্গ থাকে তিন নাম্বার পুতিনি খণ্ডে সিটা থাকে হ্যাঁ পুতিনি খণ্ডে কি থাকে সিটা থাকে আর সিটা কি করে যে পুতিনি খণ্ডে সিটা থাকে সিটে সিটা চলাচলের সাধারণ বুকতে চলাচলে সহায়তা করে পেয়ার শিক্ষাতে বন্ধুরা नामकरण कर विज्ञानी कैरोलिनिया साल तुम्हारे बोली सतर सौ आठान्न साल से नियम अनुसरण करें आई सी जेडन प्रजाति अवश्य अवश्य मैं प्राणी मेरुदंडी नीक्षार मेरुदंडी सकल मेरुदंडी हमडेट कारण प्राणी सारा जीवन अथवा शुद्ध भ्रण अवस्था देहर पृष्ठदेह बराबर एक नरम दंडाकार सरि दंडाकार ठीक कर दंडाकार दृढ़ और अखंडित नटकट थे सकल मेरुदंडी प्राणी हमडेट कारण करना पर्व प्राणी सारा जीवन अथवा भ्रूण अवस्था जो परिस्फोटन है तक कि भ्रूण अवस्था भ्रूण अवस्था देहर पृष्ठदेश मस बराबर एक नरम दंडाकार दृढ़ और अखंडायित तो की थे नटकट थे प्रिय शिक्षा बंद इसपर देखो नटकट थे शुद्ध उन्नत करनाटाई मेरुदंड द्वारा प्रतिस्थापित है कि उन्नत करनाटाई शुद्ध मेरुदंडी द्वारा प्रतिस्थापित है अर्थात शुद्ध उन्नत करना प्राणी मेरुदंड मना रखते हैं शुद्ध उन्नत करना प्राणी की थे मेरुदंड थे जमन ह्यूमान मानुष मेरुदंड बाघ आदर्श छागल गरु यू की थे मेरुदंड थे मेरुदंड तो चीनी जो सकल प्राणी मेरुदंड थे बला मेरुदंड प्राणी शिक्षा दी बंदा से अनुसार शुद्ध उन्नत करना प्राणी मेरुदंड थे और नटकट विशिष्ट मेरुदंडी प्राणी सकल प्राणी मेरुदंडी नियो शिक्षा बंदा सकल मेरुदंडी प्राणी हलो सकल प्राणी की मेरुदंडी नीचे झटपट कर 
उत्तरदा एवरेज हो जब सीडी विंडोज़ से प्रोवाइड नहीं होता बैक करो एक क्वेश्चन है तो हमारे जीएचसी पुरी का जैसे तो हमारे को बोल बो आमी जब ये क्वेश्चन गुलू तुमरा क्लास एटी को भालो करे पड़ो ताल क्यों बे तुम्हारे पर बोली तो क्लास नाइन ट्रेन एवं कि अमाउंट की इंटरमीडिएट जाओ तुम्हारे ये क्वेश्चन अल्पो परिस्थितों में ओ अल्पो समय पृथ्वी शकोर उद्भिद पृथ्वी शकोर उद्भिद एवं प्राणी संबंधे जाना जाए उद्भिद पृथ्वी शकोर उद्भिद एवं प्राणी संपर्क के जाना जाए आर नोटुन पूजा की शनक तो करते सीनी बिन्ना से आर नोटुन पूजा की तब उन शनक तो करो तब उन्हें सीनी बिन्ना से आपूरी हर जो आर सीनी बिन्ना विभिन्न बौद्धिस्तो, गौतम एवं पारस्परिक संपर्क के धारणा लाभ करा जाए, ताय सिनीविन्नस के प्रयोजन योता ऑपरेशन ये शिक्षा देखोंगे। और ये सिनीविन्नस तो जो भी जाना था कि ताहले उद्भिद एवं प्राणी जैसे क्लासिफिकेशन आम्रा कौन टा कौन बुत्रेर कौन पौर्वेर आम्रा शेष संपर्क के जानते पर वो सिनीविन्नस एक बार देखो जब बारों नंबर क्वेश्चन हाइड्रा कौन पौर्वेर पानी इटा तो हमारे ज्ञान मूल्य को जो नाश है उस समय जब हाइड्रा कौन पौर्वेर पानी उत्तर हाइड्रा निडरिया पौर्वेर पानी हाइड्रा होता है निडरिया पौर्वेर पानी पेशी के दोनों तरफ एक बार उसे तेरा नंबर जब मानव देह नॉटोकॉर्डेल अवस्थान दंडकार, ग्रीहो, ओ अखंडा ही तो ऑंगो। तले नोट कोट टक्की, जैकिन ये जो है एक नॉरम, नॉमोनियो, दंडकार, ग्रीहो, ओ अखंडा ही तो एक टी ऑंगो। एक टी मेरुदंडी प्राणी पिस्तोदेश, एक टी मेरुदंडी प्राणी पिस्तोदेश बराबर शारात जीवन अथवा शुद्ध भूनियो अवस्था विद्यमान था क्या ना मना रखते हो अबे विद्वान था के पेशी करते होंगे तालाब रहा जब मानव देह नोटों को टा अवस्था बैकअप कोई शेषम बताएं ना जान लाम एक बार देखो जब मानव देह नोटों को टा अवस्था आरेख की बाकी है जब मानव देह नोटों को टा शुद्ध भूनियों अवस्था है पिस्तौल देह बराबर विद्वान था के एक अंदर के बोनी बोसी में तो मतलब क्वेश्चन जब मानव जो नॉटोकॉट की भूनी अवस्था है, शायद हम तो पिछले दिनों बराबर की था के जो विद्वान था के एवं पुण्यांगो अवस्था है नॉटोकॉट मेरुदंड के प्राण मेरुदंड के प्राणी था है और जब हम पुण्यांगो बौद्धिक परिणत था है तब उनकी है मेरुदंडी रूपांतर नॉटोकॉट के मेरुदंड के रूपांतरित था है प्य जब तुमरा जानो जब सीनी बिना से धाप शाट्टा, तो ना जब सीनी बिना से धाप होते हैं शाट्टी, आरे सीनी बिना से शाट्टी धाप दही, शेटा जब भी कहनी कैरोलस लिनियस, शत्रु शत्रु पन्नो शाले, हाँ, आरे धाप गुली हम बा एक भी देख बो, जब धाप गुलो सीनी बिना से धाप गुले होलो एक तरफ से � फाइलम एक बार उसे सीनी उसे क्लास हम जानी सीनी उसे क्लास एक बार उसे बोर्गो बोर्गो इंग्लिश नाम उसे वार्डर बोर्गो इंग्लिश नाम उसे वार्डर एक बार उसे गोत्रो हमरा फैमिली फैमिली मने हमरा पुरे आश्चर्य पूरी बार जब कौन सीनी बिन्ना से क्लासिफिकेशन है जब तो कौन ए फैमिली शब्द अमरा छठी धाप गुलो होते हैं एक तो चाहे जागोत पौर्गो जागोत पौर्गो सीनी बौर्गो गोत्रो गांव हो प्रजाति पियोशिक्का दिवंद्रा रे शेषे दूसरा प्रश्न 
গণ এবং প্রজাতি এটা দিক এই দুটোর দিক তোমাদের একটু ভালো করে খেয়াল করতে হবে কারণ গণ এবং প্রজাতির দ্বারাই জীবের বৈজ্ঞানিক নামকরণ হয় এই শিক্ষাতে বন্ধুরা তাহলে শ্রীনিবিন্যাসের ধাপগুলি সম্পর্কে আমরা জানলাম ধাপগুলি কি কি সেই সম্পর্কে জানলাম এবারে দেখো যে শ্রীনিবিন্যাস কি যে শ্রীনিবিন্যাস হচ্ছে দ্রুত সহজে সুশৃঙ্খল ভাবে বিশাল প্রাণী জগৎকে জানার জন্য এর বিন্যাস করার পদ্ধতিকে বলা হয় শ্রীনিবিন্যাস অর্থাৎ সহজে সুশৃঙ্খল ভাবে বিশাল প্রাণী জগৎকে জানার জন্য এর বিন্যাস করার পদ্ধতিকে বলা হয় শ্রীনিবিন্যাস প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু प्राणी शक्त हलुस द्वारा आवृत था शामुक बोझाना शामुक मलस्का पर्व अंतर्भुक्त कारण शामुक भेह नरम ऊपर आवरण शक्त हलुस द्वारा उत्तर হাইডার দেহ দুটি ভ্রণীয় কোষিস্থ দ্বারা গঠিত হাইডার দেহ কি দুটি ভ্রণীয় হাইডার দেহ দুটি ভ্রণীয় কোষিস্থ দ্বারা গঠিত প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে হাইডার দ্বারা আমরা কি জানলাম যে দুটি ভ্রণীয় কোষিস্থ দ্বারা গঠিত এর দেহের এর খেয়াল করবো না যে এর দেহের বাইরের দিকের স্তরটিকে বলা হয় অ্যাক্টোডার্ম অর্থাৎ হাইডার বাইরের দিকের যে অংশটুকু এই অংশটিকে অংশটি অংশটিকে বলা হয় অ্যাক্টোডার্ম এবং ভিতরের স্তরটিকে বলা হয় অ্যান্ড্রোডাম নামে পরিচিত অর্থাৎ বাইরের স্তরটির নাম হচ্ছে অ্যাক্ট্রোডাম এবং ভিতরের স্তরটির নাম হচ্ছে অ্যান্ড্রোডাম নামে পরিচিত এ কারণে হাইড্রাকে দ্বিস্তরী প্রাণী বলা হয় কারণ দুইটা স্তর একটা হচ্ছে অ্যাক্ট্রোডাম আর একটা হচ্ছে অ্যান্ড্রোডাম অর্থাৎ বাইরেরটা হচ্ছে অ্যাক্ট্রোডাম আর ভিতরেরটা হচ্ছে অ্যান্ড্রোডাম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এরপরে দেখো যে উনিশ নম্বর কোশ্চেনের উত্তর যে মোলাস্কা পর্বের প্রাণীর বাসস্থান বর্ণনা করো যে মোলাস্কা পর্বের প্রাণীর বাসস্থান বর্ণনা করো উত্তর এই পর্বের প্রাণীদের গঠন বাসস্থান ও স্বভাব বৈচিত্র্যপূর্ণ এই পর্বের প্রাণীদের গঠন বাসস্থান ও স্বভাব কি বৈচিত্র্যপূর্ণ এরা পৃথিবীর প্রায় সকল পরিবেশে বাস করে আর এই মোলাস্কা পর্বের প্রাণীরা কি পৃথিবীর প্রায় সকল পরিবেশে এরা বাস করে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রায় সবাই হচ্ছে সবাই সামুদ্রিক আর এই মোলাস্কা পর্বের প্রাণীরা প্রায় সবাই সামুদ্রিক এবং সাগরে বিভিন্ন স্তরে বাস করে এরা কি করে যে এরা প্রায় সামুদ্রিক এদের অনেক এদের প্রায় প্রজাতি সামুদ্রিক আর এরা সাগরে বিভিন্ন স্তরে বাস করে কিছু কিছু প্রজাতি পাহাড়ি অঞ্চলে বনে জঙ্গলে ও সাধু পানিতে বাস করে আবার এদের মাঝে কিছু প্রজাতি আছে সেগুলো কি কিছু প্রজাতি পাহাড়ি অঞ্চলে বাস করে আবার কিছু প্রজাতি বন জঙ্গলে বাস করে আবার কিছু প্রজাতি যে সাধু পানি আছে সাধু পানির মাধ্যমে সাধু পানিতে বাস করে প্রিয় শিক্ষার্থী आवृत थे मन रखते हो तुम्हारे पाखिर देह पालक आवृत थे पाखी देह ऊपर जो पालक थे आवृत थे मध्य की थे दूटी डाना पावा पाखिर की थे दूटी डाना थे দুটি পা থাকে দুটি ডানা দুটি পা এবং একটি চঞ্চু চঞ্চু বলতে কি ঠোঁটকে বোঝানো হয় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা যে দুটি ডানা দুটি পা ও একটি চঞ্চু আছে হাড় শক্ত হালকা ও ফাঁপা মনে রাখতে হবে তোমাদের আর এই পাখির হাড়গুলো কি শক্ত হ্যাঁ পাখির হাড়গুলো হচ্ছে শক্ত প্রকৃতির তারপরে হচ্ছে হালকা হয় আবার কি হয় ভিতরে ফাঁপা থাকে হাড়ে 
প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এদের ফুসফুসের সাথে বায়ুথলি থাকে আর এদের ফুসফুসের সাথে কি থাকে বায়ুথলি থাকে তাই পাখি সহজে উঠতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমরা জানলাম পাখি সহজে উঠতে পারে কেন এবারে দেখো একুশ নম্বর কোশ্চেন যে কোয়ার্টার পর্বের প্রাণীদের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো যে কোয়ার্টার পর্বের প্রাণীদের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো তো এক এই পর্বের প্রাণীরা সারা জীবন অথবা ভ্রমণীয় অবস্থায় পৃষ্ঠীয় দেশ বরাবর নটকট অবস্থান করে ভ্রমণীয় অবস্থায় অথবা পৃষ্ঠীয় দেশ বরাবর নটকট কি করে অবস্থান করে দুই নম্বর পৃষ্ঠ দেশে একক ফাঁপা স্নায়ুর রজ্জু থাকে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা যেহেতু দুইটা বৈশিষ্ট্যের কথা বলছে আমি এখানে তোমাদের জন্য তিনটা বৈশিষ্ট্য নিছি এখান থেকে তোমাদের যেটা ভালো লাগে দুইটা তোমার সিলেক্ট করে নিবা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আর পৃষ্ঠ দেশ একক ফাঁপা স্নায়ুর রজ্জু থাকা তিনটা বললে আমি বলছিলাম যে সারা জীবন অথবা জীবন চক্রের কোন এক পর্যায়ে পার্শ্বীয় গলুলীয় ফুলকা চিত্র থাকে সারা জীবন অথবা জীবন চক্রের কোন এক পর্যায়ে পার্শ্বীয় গলুলীয় ফুলকা চিত্র থাকে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমরা পর্যটা পর্বের প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানলাম তুমি এরপরে দেখো বাইশ নম্বর কোশ্চেন যে প্রোটোজোয়া পর্বের বৈশিষ্ট্য লেখো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উত্তর এরা এককোষি বা বহুকোষি প্রাণী প্রোটোজোয়া প্রাণীরা কি এরা এককোষি আবার বহুকোষীয় প্রাণী এদের দেহে সুগঠিত নিউক্লিয়াস বিদ্যমান আর এদের দেহে কি যে সুগঠিত যে নিউক্লিয়াস এই নিউক্লিয়াসটা বিদ্যমান তিন নম্বর এদের খাদ্য গ্রহণ শোষণ বা ফটোসেন্থেটিক পদ্ধতিতে ঘটে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলি একটু লেখে নাও কেননা তোমাদের বই শুধু প্রোটোজোয়ার আংশিক আলোচনা আছে যার কারণে তোমাদের একটু যদি লেখে নাও তোমাদের জন্য ভালো হবে আমি আবারও তোমাদের জন্য আরও একবার বলেছি প্রোটোজোয়ার পর্বের বৈশিষ্ট্য হলো এরা এককোষী বা বহুকোষী প্রাণী এদের দেহে সুগঠিত নিউক্লিয়াস বিদ্যমান এদের খাদ্য গ্রহণ শোষণ ফটোসেন্থেসিস পদ্ধতিতে ঘটে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা বাইশ নম্বর গেল যে প্রোটোজোয়ার পর্বের বৈশিষ্ট্য জানো এরপরে দেখো যে তেইশ নম্বর প্রশ্নের উত্তর যে দ্বিস্তরী প্রাণী বলতে কি বোঝায় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা যে দ্বিস্তরী প্রাণী বলতে কি বোঝায় উত্তর নিডিরিয়া পর্বের প্রাণীদের দেহ দুটি ভ্রমণীয় বৈশিষ্ট্য দ্বারা গঠিত মনে রাখতে হবে তোমাদের যে নিডিরিয়া পর্বের প্রাণীদের দেহ দুটি ভ্রমণীয় বৈশিষ্ট্য দ্বারা গঠিত দেহের বাইরের দিকের স্তরটির নাম হচ্ছে একটোডাম আমরা এর আগেও জানলাম একটোডাম আর ভিতরের স্তরটির নাম হচ্ছে অ্যান্ড্রোডাম এ ধরনের দুটি ভ্রমণীয় বৈশিষ্ট্য দ্বারা গঠিত প্রাণীদেরকে বলা হয় দ্বিস্তরী প্রাণী অর্থাৎ নিডিরিয়া পর্বের প্রাণীদের দেহ দুটি ভ্রমণীয় বৈশিষ্ট্য দ্বারা গঠিত দেহের বাইরের দিকে স্তরটি অ্যাক্টোডাম এবং ভিতরের দিকের স্তরটির নাম হচ্ছে অ্যান্ড্রোডাম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আর এ ধরনের দুটি ভ্রমণীয় বৈশিষ্ট্য দ্বারা গঠিত প্রাণীদেরকে বলা হয় দ্বিস্তরী প্রাণী প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমরা যে দ্বিস্তরী প্রাণী বলতে কি বোঝে সেটা প্রাণীদের দেহে পাওয়া যায় আর নেফ্রেডিয়া কোথায় পাওয়া যায় অ্যানিলিডিয়া পরবর্ত প্রাণীর মাঝে পাওয়া যায় উভসার প্রাণী বলতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা করো সাধারণত পানিতে সাধারণত কোথায় পানিতে ও তখন মাসের মতো বিশেষ ফুলকার সাহায্যে কি করে এরা শ্বাসকর্ম চালে মনে রাখতে হবে তোমাদের যে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে যারা জীবনের প্রথম অবস্থায় পানিতে এবং পরবর্তীতে সেগুলো কি মাসের মতো বিশেষ ফুলকের সাহায্যে শ্বাসকর্য চালায় এবং পরিণত বয়সে ডাঙ্গায় বাস করে ডাঙ্গায় ডাঙ্গায় বাস করে প্রিয় শিক্ষার্থী বলে ডাঙ্গায় বলতে গর্ত খাল বিল এরকম একটা সিস্টেম থাকে আচ্ছা ডাঙ্গায় বাস করে তাদেরকে উভসার প্রাণী বলা হয় যেমন কুমির ব্যাং ইত্যাদি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই কোয়েশ্চেনটা তোমাদের দিয়ে সে বলতে আসে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এরপরে দেখো যে লাস্ট কোশ্চেন যে দ্বিপদ নামকরণ বলতে কি বোঝায় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটু খেয়াল করো যে প্রকৃতি বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস সর্বপ্রথম প্রজাতির নামকরণ প্রজাতির নামকরণ বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করেন অবশেষে অনেক সময় তোমাদের প্রশ্ন আসে যে কি যে ক্যারোলাস লিনিয়াসকে কি বিজ্ঞানী বলা হয় এটা তোমাদের মনে মাথায় রাখতে হবে যে ক্যারোলাস লিনিয়াসকে প্রকৃতি বিজ্ঞানী বলা হয় কেননা ইনি জীবজগতের শ্রেণীবিন্যাস করেন এবং জীবন নামকরণও করেন 
আচ্ছা প্রজাতি বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করেন এবং গণ এবং প্রজাতির নাম নিয়ে দুই অংশ বা পদ বিশিষ্ট নাম প্রথা চালু করেন আর গণ অত বললাম যে সিনিবিনাসে যে সাতটি ধাপ এর মাঝে প্রথম ধাপ হচ্ছে সরি শেষের যে দুটি ধাপ অর্থাৎ কিংডম ডিভিশন ক্লাস ওয়ার্ডের ফ্যামিলি জেনাস স্পেসিয়াস এখানে জেনাস আর হচ্ছে স্পেসিয়াস অর্থাৎ শেষের দুইটি ধাপ মিলে কি হয় দ্বিপদ নামকরণ হয় অর্থাৎ একে বলা হয় বৈজ্ঞানিক নামকরণ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সেটা বলছে যে প্রথম প্রথম তাহলে এই শেষে প্রথম এই দুটার মধ্যে থাকে প্রথমটা হচ্ছে অর্থাৎ জেনাস হচ্ছে গন আর সেপিয়েন্সটা হচ্ছে প্রজাতি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে এই সেই অনুসারে দেখো যে আর এটা প্রবর্তক কারণ বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের মনে রাখতে হবে সেটা করে সতেরোশো তিপ্পান্ন সালে সেটা কোন নিয়ম অনুসারে করে তোমাদের ক্লাসে বলে দেওয়া হয়েছে যে আইসি জেডেন আর আইসি জেডেন পূর্ণ নাম হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ বোটানিক্যাল নমনিকালচার প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এরপরে দেখো যে যেমন মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে অরজিয়া সেটেবা এখানে অরজিয়াটা হচ্ছে গনের নাম আর সেটেবাটা হচ্ছে প্রজাতির নাম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আর এই মানুষের বৈজ্ঞানিক নামটা করে বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস আর যে বিজ্ঞানী কারো নামকরণ করে তোমরা জানো সেটা যে শেষের নাম দেওয়া শুরুতে যে নামটা পাওয়া যায় ক্যারোলাস লিনিয়াস আর সেই সময় ওই ক্যারোলাসটা পরিচিত তেমন ছিল না লিনিয়াস পরিচিত ছিল সে কারণে এখানে মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম ক্যারোলাস লিনিয়াস করেছিলেন লিনিয়াসকে এলদারে প্রকাশ করা হয় সেখানে বড় হাতের এলদারে প্রকাশ করা হয় আর এই মানুষের বৈজ্ঞানিক নামটা করেছিলেন বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস সতেরোশো আটান্ন সালে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে নামটির দুটি অংশ বা পথ থাকে এ ধরনের নামকরণকে বলা হয় বিপদ নামকরণ পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিক নামকরণ পদ্ধতি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসলে তোমরা এইটার সম্পর্কে ক্লাসে খুব ভালো করে তোমার ধারণা পাচ্ছ কারণ এই কোশ্চিনটা তোমাদের জিএসসি পরীক্ষা আসে আর তোমরা যদি এই কোশ্চিনটা ভালো করে পড়ো পরবর্তীতে জিএসসির পর ক্লাস নাইনে গেলেও তোমরা এই কোশ্চিন পাবা ক্লাস টেনে গেলেও এই কোশ্চিন পাবা পরবর্তীতে যদি ইন্টারমিডিয়েটে যাও ইন্টারমিডিয়েটে যায় ওই কোশ্চিনটা পাবা আবার যদি পরবর্তীতে মেডিকেলে যদি সাহায্য নিতে চাও তখন এই কোশ্চিনটা আসে আবার দেখা যায় পরবর্তীতে অনার্সে পড়লো এই কোশ্চিনটা সায়েন্সের সাবজেক্টে পড়লে তোমাদের নন মেজিক হিসেবে সাবজেক্টটা পাওয়া যায় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সেই অনুসারে এই কোশ্চিনের প্রতি তোমাদের অবশ্যই অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আজকের ক্লাসের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছে গেছি আর তোমাদের যে কোশ্চিনগুলো কোশ্চিনের অ্যান্সারগুলো আমি দিলাম এক থেকে পঁচিশ নাম্বার অর্থাৎ পঁচিশ পর্যন্ত যে কোশ্চিনগুলো অ্যান্সারগুলো দিলাম এইগুলো তোমাদের খুব ভালো করে পড়তে হবে কেননা এইগুলো মাঝে রেখে তোমাদের যে হচ্ছে পরীক্ষায় কোশ্চিন আসে আর কোশ্চিনগুলো অবশ্যই অবশ্যই ভালো করে পড়তে হবে আর যেইটা তোমাদের মনে থাকবে না অবশ্যই অবশ্যই সেটা খাতায় লেখবা দুই চারবার লেখবা ইনশাল্লাহ মনে থাকবে এইটুকু আমি আশা করি পরিশেষে সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ী কামনা করে এবং পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ সকলকে আসসালামু আলাইকুম